மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் தமிழ் குரல் செய்திகள் தலைப்புச் செய்திகள் ஒவ்வொரு மனத்தியாலங்களாக இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளர்கள் அதிகரிக்கின்றனர் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுமாறு இலங்கை அரசுக்கு சஜித் தரப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது கொரோனா வைரசை முற்றாக ஒழிக்க சமூக இடைவெளிகளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை பேணுமாறு அறிவிப்பு திடீர் பயணமாக யாழ்ப்பாணத்திற்கு செல்ல இருக்கின்றார் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் தொடர்வது விரிவான செய்திகள் இலங்கையில் நேற்றிரவு பத்து முப்பது மணியளவில் மேலும் ஒருவர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் என்று சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது அதற்கமையே நேற்று புதிதாக ஐந்து தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் அதையடுத்து தொற்றுக்குள்ளாக்கியவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று முப்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று அடையாளம் காணப்பட்ட ஐந்து பேரில் நான்கு பேர் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் வைத்து அடையாளம் காணப்பட்டனர் என்று சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட வைத்திய நிபுணர் அனில் ஜெயசிங் தெரிவித்துள்ளார் இதில் இரண்டு பேர் பலாலி தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் வைத்து அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் எனவும் அவர் கூறினார் இதேவேளை தொற்றுக்குள்ளான இருவர் நேற்று குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அதற்கமைய கொரோனா வைரசிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் நூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதனிடையே கொரோனா வைரஸ் சந்தேகத்தில் நூற்று பேர் வைத்தியசாலைகளில் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று சுகாதார அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் பொது தேர்தலை நடத்துவது குறித்து ஆராய உடனடியாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூடுமாறு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்ம பண்டார தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவருக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார் தற்போதைய நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு தேர்தலை நடத்துவது குறித்து உயர் நீதிமன்றத்தின் வியாக்கிய எண்ணத்தை கேட்குமாறு ஜனாதிபதிக்கு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அனுப்பிய கடிதம் குறித்து ஜனநாயகத்தை மதிக்கும் அனைவரும் கவனம் செலுத்தியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விடயத்தில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தீர்மானத்தை தமது கட்சி பாராட்டுவதாகவும் நீதியானதும் சுதந்திரமானதுமான தேர்தலை தற்போதைய நிலையில் நடத்த முடியாது எனவும் அவர் கேட்டுள்ளார் எனவே இது தொடர்பில் கலந்துரையாடவே அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்துமாறு தாம் கோரிக்கை விடுப்பதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரசை உலகிலிருந்து முற்றிலுமாக ஒழிக்க சமூக விலகலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை கடைபிடிக்க வேண்டுமென ஹார்வர்ட் டி எச் ஆன் பொது சுகாதார கல்லூரி நடத்திய ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது கொரோனா பரவலை தடுக்க பல்வேறு நாடுகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் மக்கள் அனைவரும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றது இதை பின்பற்றாத நாடுகள் அதிக அளவில் உயிர் சேதத்தை எதிர்கொண்டுள்ளது இருந்தாலும் இன்றளவும் ஒரு சிலர் ஊரடங்கை தனித்திருத்தலையும் பின்பற்றாமல் இருக்கின்றனர் இதற்கு பொருளாதாரம் மற்றும் உணவு கட்டுப்பாடும் கூட ஒரு காரணியாக சொல்லப்படுகின்றது இந்நிலையில் ஹார்வர்ட் டி எஸ் ஆன் பொது சுகாதார கல்லூரி கோவிட் நைன்டீன் எனும் கொரோனா வைரஸ் குறித்து ஆய்வு நடத்தியுள்ளது இந்த ஆய்வு குறித்து சயின்ஸ் இதழில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கொரோனா வைரசிற்கு முறையான சிகிச்சையோ மருந்தோ கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் மக்கள் அனைவரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தால் மட்டுமே கொரோனாவை ஒழிக்க முடியும் இதற்கு முன்பு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பரவிய சார்ஸ் வைரஸை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சில காலம் இடைவெளிக்கு பிறகு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது அதுபோல கொரோனா வைரசும் மீண்டும் வர வாய்ப்புள்ளது அப்படி ஏதேனும் நடந்தால் இப்போது நிகழும் உயிரிழப்பை விட அதிக உயிரிழப்புகளை நாம் இழக்க நேரிடும் கொரோனா வைரசை முழுவதுமாக அளிக்க நாம் மறந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லையேல் பிற வைரசை போல் ஒவ்வொரு குளிர்காலத்திலும் இது மீண்டும் வெளிப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கமல் குணரட்ன இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு திடீர் விஜயம் ஒன்றை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று இந்த செய்தியை தெரிவித்துள்ளது விசேட விமானம் மூலம் செல்லும் அவர் யாழ்ப்பாணம் பலாலி பாதுகாப்பு படைகளின் தலைமையகத்தில் இராணுவ உயராதிகாரிகள் படை வீரர்களுடன் சந்திப்பை நடத்தவுள்ளார் 
அத்துடன் வடக்கில் இராணுவத்தினரால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு வேலை திட்டங்கள் தொடர்பில் ஆராய உள்ளார் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதுபோன்ற காணொலிகளையும் உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விளையங்களையும் அத்தனை விளையங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்